。左右，你什么意思啊？连走路都能想一块儿去，没意思，啊，真没意思啊！先拿小姐那里边去。哎，小小，你别怪潘姐多嘴啊，其实我觉得你和左右挺合适的。女人嘛，就应该趁着年轻找一个，就算吵一吵、闹一闹，为了柴米油盐吵架，那也是好的。潘姐，你再说我不理你了啊！哎呦，你看看你潘姐，我就是前车之鉴。哎呀，年轻的时候眼界高，到现在任老珠黄。哎，要不小小，我帮你撮合撮合。别关心我了。还是先关心关心自己吧。我怎么了？我跟你说啊，你的卵巢功能现在衰退，很有可能不能生育。不过现在还不算晚，来得及。别灰心，现在还不算晚嘛。要不然我给你介绍介绍，我妈那一大堆资料呢。都什么时候？好了没？懂了。前尘往事随云烟，过去就让它过去吧。一定要去啊！看你这表情，就像我强迫你似的。这不这段时间所有事都搅在一起了吗？也没时间跟你说声抱歉。你的心意我领了，可是我刚回到这儿没多长时间，而且现在是上班时间。你看，我你一找我一找，我的全。这回去不去跟我打声招呼啊？嘿，我还没说完呢，这么着急给我安排病人？还没说完呢，其实啊，宝宝状况。不用担心，进去要吧。谢谢大哥啊，谢谢。谢谢大哥。善离职守，该当何罪啊？我也是来看病的，要不要先挂个号？不会吧，都凑一天了，里边躺着去吧。别闹，找你看心病。
，阿仔。时间跑哪儿去了？对不起，总部长大人。算了，那么熟。哎呀，你说你也是的，好好的新生儿科不干，非要回来做接诊护士，有什么意思呀？这不是老地方工作，环境熟悉吗？少装了你。哎，刚才左右来找你，是不是有什么内容啊？哎呀，我们医院这点事儿，我可都清楚啊。谁对谁有意思，谁对谁想干点什么，可都瞒不过我。嗯，那你就更应该知道，我跟左右真的什么事儿都没有。行了行了，不审你了。问你个事儿啊。啊，你说。你知不知道哪有开放的酒吧？酒吧，我知道很多啊。不过您说的这个开放，究竟是什么意思啊？这个意思你还不懂？你们年轻人会不懂吗？真不懂，我其实挺保守的。小妮子，你耍我是不是？快说快说，有问题啊？问度娘，我哪有经验啊？您到底想干什么？你又不知道，哪来那么多问题？好了好了，忙去吧。嗯。哎，对了，说句真心话呀，我觉得这左右和小小合适，他对你呀、啊。呀，你不合适他。英雄所见略同啊，东西。刚才我问你的事儿啊，千万别和别人说啊。遵命，长官。哎，咱们下次的街头暗号是什么呀？小妮子，瞪鼻子上脸啊！记住啊！哎。院长，关于我当产科主任的事情，我又仔细想了一下。怎么想？坐一说。我觉得我资历尚浅，难以服众。你是希望暂不升职，礼让闲事，还是医院另请高明？不过最近院务会上确实讨论了你的问题。从感情上说，左老让贤，你原本就是预备接班人，对左老有个交代，应该是你。从医术上讲，你的成果最突出，也最卓越，也应该是你。资历暂且不说，就刘娟的事情，对你确实有一定的影响，毕竟死了人。其他科室的领导也会有微词，你就是不找我，我也准备找你谈的。你现在已经是副主任了，对于你这个年纪已经很不容易了。在副主任这个职位上，你在咱们全院也是最年轻的吧？我明白，我接受院里的安排。你先别急着表态。一会儿你还是班级主任的办公室。我不懂，您的意思是？空降兵不如子弟兵效率高，熟悉情况。院务会最后决定，还是由你来担任妇产科的副主任，代理主任日常行政工作。办公室那边我不急，我只是希望你尽快进入状态，把工作抓起来。谢谢您的栽培，哪里是我的栽培，是你自己努力的结果。我知道，刘娟的事件处理的结果，对你和左右之间可能会产生一些隔阂，一定要处理好这个关系，千万不能影响工作。我知道。好，谢
去工作吧。怎么了？主任驾到，以示尊重。哎，董医生，从今天起，你就开始掌握主任大权了。怎么样？这副主任的位置，你有什么打算呢？呃，你有什么建议吗？我有什么建议呀、啊？只是。这个老主任退下去，左右呢，你不能不给他一个好的位置，是不是？哎，否则呢，你的面子过不去。哎呀，呃，副主任呢，不是我来任命的，那是院长的职责。啊，那是，那是，那是，呃，可是您是主任的高徒啊。不过。这钱医生呢，一贯工作勤奋。呃，你又是他，呃，他又是你的半个妹妹，你又要避嫌，又要举嫌，哎，你是挺为难的。我呢，按规章制度办事。你也知道，副主任的推荐呢，是需要咱们科室全体人员的意见，然后由院长决定。啊，不，不会是你有什么想法？哎呀，要说这个位置啊，说实在话，谁不想坐呀、啊？哎，我马医生在华南医院没有功劳也有苦劳啊，是不是？只是咱，哎，一没有成果，好，哎，二呢，哎，没有这个导师，哎，恐怕还轮不到我来给予这个位置。嗯，呃，但是左右这个人呢？我觉得他有点让人担心。你放心好了，要是我董思贤推荐的话，我绝不会顾及私情的。当然了，我也不会错过一个贤能。你放心好了。哪里话哪里话，闲聊，闲聊而已，闲聊而已啊。哎，主任，这样吧，咱们晚上搞个庆祝活动吧。庆祝你荣升主任，好吗？哎呀，谁说我当主任了？我只是到主任办公室办公。这个，呃，办公场所不就是职位的体现吗？我还是副主任，只是代理主任。啊，虚位以待，非你莫属，非你莫属。来，我帮你办。不不，我自己来，我自己来，我自己来，我帮你办。不用客气，我自己，我自己来，我自己来。哦，那行。兄弟，你那边情况进展怎么样啊？啊，约定时间马上就要到了。嗯，你放心，马上就有好消息了啊！我正在努力呢。别在这给我吹牛啊！把人给我从宿舍里约出来，这才叫成功，明白吗？赶紧给我腾地儿！胜利的曙光正在向我们招手，还有一个好消息，假戏可能真做。什么情况啊？你该不会动情了吧？哎呀，我呢，入戏太深，恐怕出不来了。我跟你说啊。尺度，注意尺度，别弄得一哭二闹三上吊的，到时候你没法收场，吃不了兜着走。你放心，我知道江湖凶险，怎奈何我是浪里白条啊。嘿嘿嘿嘿，我等你好消息，嫂夫人那里我替你两肋插刀。哎，你得注意了，万一寡人有围城之困的话，只要你一句话，我是卧底，就没事。行，别贫了，等你消息啊。啊，对了。这个我听说人掉过去了，别是醉翁之意，到时候明修栈道，暗度陈仓啊！暗度，他人已经入住主任办公室了，离我是远隔千里啊！我现在那是近水楼台先得月，更何况人家家庭和睦。反正注意点吧。对了，我还有个消息，你们肯定都不知道。什么呀？董思贤。
，挺干净的呀。这是谁打扫过呀、啊？哎，是钱医生吧？午饭以后我好像看见他在这儿。哎，我跟你说啥？哎呀，以后啊，不能叫你思贤跟董医生了，得叫你主任。哎，别别别啊，咱们都是老同事了，这个。该怎么叫还是怎么叫，什么主任，这就是一个称呼啊。<笑>你宅心仁厚，心胸宽广，可别人，哎，未必这么看。别人，别人是谁啊？哎、大伙儿。<笑>哎呀，别人还以为这个左右啊，要跟你争抢这个主任的位置。你看这个院里边，这个领导跟元老。他都是老主任的朋友，就算院长不同意、不支持，那也那也扛不住众人力捧啊，是不是？我呢，只是做我分内的事情。嗯，如果谁有精力，谁愿意更好的为院里和同事服务，谁愿意来竞争主任这个职位，我并不在意，关键是要这个能力。啊，是。论能力跟医德，也非你莫属。哎，但是现在这个制度，这个制度，谁不给自己出路啊？是吧？做领导，哎，总得有群众，哎，支持自己才行啊！是不是？我听你这话里的意思是，你要毛遂自荐，做我的眼线。这话严重，严重了。不过你要是你想知道什么情况的话，我可以如实相告，啊，你说是眼线，那咱这儿又不是特务机关，你说笑了。马医生，哎，那个咱们两个什么同事，共事那么多年了，如果有一些交流呢，我觉得不是为谁更好的服务，而是说。谁能更好的为患者服务？你说的是，说的是，的确是这样。<笑>好，哎呀。这不是我的东西啊！你换了办公桌啊，得有点陈设是吧？这些东西就给朋友们送，哎，赠送，还喜庆吉祥，万象更新嘛！啊，不不不不，我不能收你的礼物啊！哎，思贤，主任，你这什么话呀？你这就太见外了呀！就算是下属，但也是朋友啊。但朋友也做不了了吗？朋友送你个礼物，表示喜庆，你你就不要那么扫兴，好不好了？哎，没想到，没想到，第一个祝贺我的人不是我的家人，也不是我的同门师兄，反而是你。有时间咱们好好聊聊。这东西很贵吧？哎，什么话什么话啊！千万别放在心上啊！我们不仅是同事啊，啊！行，那个剩下的我自己打扫。那行，嗯，那你先忙，我走了。好，好吗？哎，对，呃，你要是见到钱医生，那麻烦你让他过来一趟。哦，好的，好的，好，我这就去了。好。要看病到男性科，妇产科不接待你。何必呢，小倩
，云云香包何时凉？小左有事相求。哟，说话这么客气啊？肯定没什么好事儿。今晚有事儿吗？有事儿？干嘛呀？你的约会我可没兴趣参加。别这样。小左今天想约你看场电影，当然越晚越好，所有的费用，记住所有的费用我报销。为什么呀？放手。嗯。麻烦你让我和方圆多想出一个办法，谁的？调虎离山呢？是你自己说的，是自己老狐狸。闭嘴。好啊。那是不是所有购物的费用都可以报销啊？不带杀鸡取卵的吧，大姐？那算了。别别别别别！是我错了，我可能太大声了，不好意思。行，我看出来了，单凭你是方圆的室友，只能刮空我小金库。那也得看你有多少，我值不值得刮。我答应你了，退下吧。看我怎么办！这都准备好了、啊，话剧就一张票啊。你想要有兴趣的话，拿走吧。嗯，你们不客气。哼，你什么时候跟我客气过呀？看什么？钱医生，哎，董医生，董主任有请。哟，当上主任，电话都不会打了，还得传唤。不好这么说，顺路带话。好吧，谢谢啊。啊。什么事儿啊？着急忙慌的，电话里头不能说。小小给你的。什么意思啊？求解释。你别生气，是这样的，他想看话剧，他看见了我这儿有一张票，他就拿走了，我也不好意思不给他。他想看话剧。那他干嘛把票给我呀？他肯定是临时有约了吧？你说这死丫头，她自己不去了吧？她也不把这。
么找我？呃，小乔，来坐，有一件事情想请你帮忙。昨天和我姐吵架了吧？先不说私事，先说公事。我想多给你安排点夜班。为什么呀？多辛苦一点吧，免得旁人说闲话。行。哦，你是说你是新上任主任，怕别人觉得咱们是一家人，让我做个表率支持你一下？那……那新官上任三把火，也不能光烧自己人吧？就支持一下吧，就一个月。要不我其他的行政工作不好安排。以前老师也没这样安排左右。随便吧。你回来。怎么样，主任？行，我不为难你。你走吧，我这要求纯粹是多余的，我根本没有权利要求你。你是不是有什么心事儿啊，姐夫？对了，还有一件事情，我不是你姐夫了，我和你仅领了离婚证。离婚？怎么可能离婚了呢？你不用再操心了。其实你姐的事情你全都知道，你就是瞒着我，你根本不把我当哥哥看。这些事情我瞒着你，是我的不对。可是站在我的立场上，我真的不希望你们俩分开呀、啊。而且在我姐心里面，只有你一个人，根本容不进别人。你姐心里有没有我，她最清楚。你去问问她。你们俩肯定是赌气离婚的。不是赌气，现在爸妈都知道了。姐夫。你们俩一时冲动，要不然冷静冷静。是，我现在是需要冷静一下。你走吧。其实你姐的事情你全都知道，你就是瞒着我，你根本不把我当哥哥看下班了。
过你？我不去。思贤，你这不是解决问题的办法。我是你岳母，可我也是你妈妈呀。你把那个破坏咱们家庭的那个小狐狸精叫出来，你叫出来让我看看。啊，没有啊！您不信，到屋里看看。您到屋里来看看，没有人。我不去。你以为你这一赌气、一走了之就可以不负责任了？啊！妈妈养你这么大，你不能这么伤我的心呐、啊。妈，我跟蕾蕾已经离婚了。你说这些也没用啊。我是。一张离婚证可以结束你跟蕾蕾的婚姻关系，那它能结束你跟我们家的关系吗？我永远是你的妈妈，你永远是我的儿子，这能改变吗？如果你觉得这些都不算数的话，我马上就走。妈妈，我知道我跟蕾蕾离婚，让你和爸都跟着难过。可我跟蕾蕾的事情没有你们想的那么简单。我没有想的简单。都离婚了，能简单得了吗？我知道，反正不是你有外心了，就是他有外心了。今天我问蕾蕾，问了一天，他都说他没有，那肯定是你有了。思贤，这个人到底在哪儿？是在医院呢，还是在宿舍？你把他给我叫出来，我看看谁有这么大的本事。妈妈妈，你可别在这吵了，有什么事情咱在屋里说，你别在这逼我，好不好？我逼你？哎，你要不逼我，我能到这儿来吗？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。妈，根本没有这个人。那我每天工作忙得要死，我哪有时间做别的？好，跟我回家，啊，当着爸爸的面，你把这事儿说清楚，你们两个人到底为什么离婚？走，妈，你走，你别，你让我跟，你让我们两个自己解决，你让我们冷静一下好不好？这感情的事情。感情的事情怎么能放着让他冷静呢？本来你们俩是在赌气，你要冷静了，这两个人就没有挽回的余地了，你知道吗？你说我现在回家做什么？妈，现在你最主要的是照顾蕾蕾，蕾蕾现在身子虚，她需要人照顾。蕾蕾怎么了？她身体，她身体虚。妈，你就别问了，你去问小小，小小都知道。这跟小小有什么关系啊？啊！你们这到底是怎么回事？你跟妈妈说清楚，这到底有什么事儿？这里面，您别逼我了。蕾蕾流产了，流产妈，嗯，妈，啊，那个刚才不是故意听到你们谈话的，我知道你现在很难过，所所以想让你开心点，请你吃个橙子。谢谢。以后啊，我们就是住对门的邻居了。你不请新邻居进去参观参观吗？来，请。来，坐。你行李箱还没整理啊？我先帮你整理一下吧。啊，没事，我自己弄就好了。哦。要不咱们俩下去吃点饭？我吃过了。我帮你剥橙子吧，我剥的可快了。
什么情况？给了我的又回他手里了，还多了一张。难道说方圆本来就要约我一起吗？嗯，眼看着演出开始了，人又不见了，不管了，天赐门票，反正有一张是我的，他那张以后补给他。一起看演出啊！啊，演出！啊，行啊，你怎么现在才给我打电话？好不容易弄到话剧票，七点二十，话剧中心见吧。啊，可以。哎，不是，呃，我现在有点事情，完了我到时候再跟你联系好吗？刚才还说好呢，怎么的？不敢见我呀？不会不会不会不会，你这样吧，我把事情处理完，完了我联系你，好吗？行。待会儿见。哎，你看，喝这个。问你为什么你姐姐和你姐夫离婚，你知道吗？你知道不知道？你是想先处理你大女儿离婚的事儿呢，还是希望你二女儿早点结婚呢？那好吧，好吧，我等着你。以后啊，有什么需要，洗衣服啊、做饭啊、打扫家务什么的，你可以通通的交给我。啦啦啦，啦啦啦。